I think this is the 10th film um, with me and Arya together and the 11th one is going. I think uh, a lot more to come. I'm excited about this film. So uh, we worked, uh, we put our heart and soul into it. So listen to it and watch the film on April 14th. Karaman was a film for me or Gajendra Do in uh, Telugu was a film for me that was really uh, a very different experience. I can't say that uh, it was uh, completely pleasant. It was a mixed bag for me and uh, I learned quite a bit. I learned uh, what I could, so I, I learned that I could do more than I thought. And uh, I think the kind of work that has gone into this film is uh, incredible. I think everyone who has been part of this film has worked extraordinarily hard, um, especially my co-star, Arya, and uh, everyone else who was part of the cast. And uh, I'm missing our director here today. It's unfortunate that he's not present because he deserves a large part of the credit for handling this film, given uh, the difficulty, uh, you know, in shooting in uh, circumstances like that. He handled it so amazingly well. He never lost his cool. He would always be smiling and uh, kind of infecting us with his positive energy, you know, even when uh, things were going a little tough. So I have to also mention all of the rest of the crew, everyone who's been part of this project, everyone who uh, has been a part of uh, bringing this to your screen. Everyone has worked very, very hard because uh, of the circumstances of shooting in the jungle. Just not uh, very normal at all. So everyone's been extremely supportive. And um, I have to thank Super Good Films and uh, R.B. Chaudhary sir for producing this film, for selecting this particular script to produce it. So thank you very much. Such a lovely album. And Spectacles, Innovities, Press, Media, Digital Media. I welcome all. Uh, regarding this film, you have seen the trailer and uh, our uh, anchor has already introduced this movie to you so i just want to say this is our 89th movie and aria for this picture he worked like anything so he definitely is going to be a very turning point for him you know and catherine she is looking very normal in this picture you know because if you see you know she is very normal in this picture you know so definitely is connected with the character. So, thank you, Catherine. Thank you, Arya. Yuvan Sankaraja, he is the first, first time he is working in our banner. So, and uh, this is Kadamban Tamil music already released and is already is hit in the market. So, I hope same thing, same, they are going to be hit in Telugu also. So, I want to congratulate him and all the best to this trend uh, music. And I want to. My <coughs> I want to thank my director because he is not here. Because he is held up, you know, because the play is happening in a censor, you know, in Tamil. So that is why he got held up there. But still, he worked very hard, and I want to congratulate the entire this Karaman team and this Gajendra team for all the best. Thank you once again. Thank you. Uh, first of all, thanks to my brother Rana for coming here. <laughs>
స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ రనా అండ్ గుణశేఖర్ గారు అండ్ వంశీ గారు ఐ థింక్ వంశీ బ్రదర్ ఐ థింక్ లాస్ట్ లాస్ట్ సెకండ్ ఐ ఇన్వైటెడ్ దెమ్ అండ్ దే దే సెట్ దే డెఫినెట్లీ కమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్స్ రియలీ ఫ్రెషర్ హ్యావింగ్ యూ ఇయర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు చౌదరి సార్ బిగ్ బిగ్ బ్యానర్ బట్ వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ చౌదరి సార్ ఇస్ he likes to make content driven films so all these years he is making good films and i am very happy that uh, um, gajendra do is produced by choudhary sir thank you sir without you this movie wouldn't have been uh, possible katrin uh, after shooting for kadaman she lost 5 kg so uh, she could only eat plants in the forest <laughs> but uh, honestly she worked really hard Uh, it's not easy to shoot in a uh, forest you don't have the basic facilities also and uh, being a women artist you know it, it's even more difficult for women be it uh, katrin or any character artist or any junior artist so it's extremely difficult so uh, thank you so much being a part of this film uh, the director ragava i think uh, a fantastic person fantastic director only his second movie and i'm sure he will be one of the biggest directors in uh, tamil and telugu industry and uh, once again thanks to all the crew members who worked with me and made this movie possible thank you sir bhi chaudhary gar na chinna pani chustane unnanu and ma chinna na tho ippudu cheptu undevarandi suresh productions ayina kentha home production super good films kuda ayina kentha home production ani ayina super good films tho chesina enni no chitralu unnai man andariki nachina cinema lu telugu cinema prekshakulu ఇలాంటి కొత్త జోనర్ సినిమా వస్తే ప్రతిసారి ఆదరిస్తారని కాన్స్టెంట్ గా మనకు చెప్తా ఉంటారు అండ్ గజేంద్రుడు అనే సినిమా ఏప్రిల్ పద్నాలుగు రిలీజ్ అయిపోతుంది అండ్ మనం ట్రైలర్ చూసాం ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ అండ్ ఐఎమ్ విషింగ్ ద టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ క్యాథరిన్ ఇందాక గుణశేఖర్ గారు చెప్పినట్టు ఏ సినిమా పడితే ఆ సినిమా చేయదు అందుకే నా సినిమా కూడా చేస్తుంది సో విషింగ్ హర్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇన్ యూ లుకింగ్ స్టానింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆర్య గురించి మాట్లాడాలి చాలా సేపు మాట్లాడాలి యాక్చువల్లీ వాడి గురించి అంటే చాలా మంచి వాళ్ళకి ఏదో మాట్లాడాడు అంత మంచి వాడిని కాదాడు నేను ఆర్య కలిసి బెంగళూరు నాటకాలు నువ్వు సినిమా చేశావు అంటే అది చాలా తక్కువ మంది చూశారు అది వేరే విషయం అనుకోండి బట్ మేము షూటింగ్ ఎనిమిది గంటలకి మొదలు పెడితే నేను ఆ సెట్ కి ఒక సెవెన్ సెవెన్ ఫార్టీగా ఆ టైంకి వెళ్తే ఆర్య ఎక్కడ ఉన్నాడంటే సైకిల్ వేసుకుని వచ్చేవాడు అండి అడియార్ నుంచి తిరువన్మయూర్కి ఆల్మోస్ట్ ఇరవై పది కిలో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంటాయి ఆ మెడ్రాస్ వేళ్ళలో తను సైకిల్ వేసుకుని ప్రతిరోజు షూటింగ్ వచ్చే ఏకైక వ్యక్తి అంటే ఐ థింక్ అలాంటి ఫిట్నెస్ కి అంటే ఇలాంటి ఫిట్నెస్ తో యాక్షన్ చేసి చేయాలంటే ఎంత కష్టమో మాకు అందరికి తెలుసు బట్ ఆర్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఐ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ మేక్ యూ సూపర్ స్టార్ ఇన్ తెలుగు సినిమా ఆల్ రెడీ ఆల్ ఆల్ హార్ట్ యూ అండ్ ఇందాక అచ్చిరెడ్డి గారు అన్నారు బాహుబలి వచ్చే వరకు ఈ సినిమా మనం ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అది కాదు సార్ బాహుబలి వచ్చినా కూడా ఈ సినిమా మనం ఎంటర్టైన్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గజేంద్రుడు ట్రైలర్ ఇప్పుడే చూసాం చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు జనం ఇలాంటి డిఫరెంట్ జోన్రా ఫిలిమ్స్ చాలా బాగా ఆదరిస్తున్న సరైన సమయంలో వస్తుంది ఈ సినిమా సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ నిజంగా మూడు దశాబ్దాలుగా కంటెంట్ నమ్ముకొని తీస్తున్న సంస్థ అది ఆ సంస్థ మీద ప్రేక్షకులకి విపరీతమైన నమ్మకం ఉంది హీరో ఎవరు దర్శకుడు ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు అని కూడా చూడకుండా సూపర్ గుడ్ బ్యానర్ చూసి ప్రేక్షకులు వస్తారంటే అది నిజంగా గొప్ప అచీవ్మెంట్ అలాగే ఈ సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యువన్ శంకర్ రాజా గారు ఇప్పుడు ట్రైలర్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చూస్తేనే చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇంకా పాటలు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు వినాలా అని కుతూహలంగా ఉంది ఆయనకి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే హీరోయిన్ క్యాథరిన్ త్రిషా తను కూడా చాలా బాగుంది తను జనరల్గా ఏ సినిమాలు పెడితే ఆ సినిమాలు ఒప్పుకోదు చాలా చూజీగా ఫిలిం సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అలాంటి క్యాథరిన్ త్రిషా కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే దర్శకుడు రాఘవ చాలా బాగా తీశాడు కొత్త కథాంశాన్ని కొత్త నేపథ్యాన్ని ఎన్నుకున్నాడు అతనికి కూడా నా బెస్ట్ విషెస్ చెప్తున్నాను ఇక ఈ సినిమా కథానాయక్ ఆర్య గురించి చెప్పాలంటే 
ఆర్య డైరెక్టర్స్ ఆర్టిస్ట్ ఫస్ట్ తను సూపర్ స్టార్ డమ్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరన్నా దర్శకుడు వెళ్ళి ఏదో మంచి కథ చెప్పి తనని ఇన్స్పైర్ చేస్తే దాంట్లో తను హీరోనా విలనా క్యారెక్టర్ చేస్తున్నానో కూడా ఆలోచించడు ఆలోచించకుండా తను వచ్చి ఆ సినిమాను ప్రోత్సహిస్తాడు నిజంగా అలాంటి ఆర్య ఆర్య లాంటి ఆర్టిస్టులు ఉన్నందుకు చాలా గొప్ప గొప్ప సినిమాలు వస్తుంటాయి అందుకు ఉదాహరణ అంటే నేను దేవుణ్ణి అనే సినిమా బాలాగారి డైరెక్షన్లో తను చేస్తున్నప్పుడు తను పట్ట కష్టం ఇప్పటికీ కూడా ఏ ఆర్టిస్ట్ కూడా పట్టడం నాకు తెలిసి అలాంటి కష్టపడ్డాడు తనకు సినిమా నచ్చిందంటే అసలు ప్రాణం పెట్టేస్తాడు తన వల్ల ఎంతో మంది యువకులు కూడా దర్శకులు అయ్యారు నాకు తెలిసి రాజారాణి లాంటి ఒక అద్భుతమైన సినిమాకి వచ్చిందంటే కూడా ఒక కొత్త దర్శకుడిని ఆర్య లాంటి వాడు ప్రోత్సహించడం వల్ల ఓ రాజారాణి ద్వారా అత్తిలి అని ఒక డైరెక్టర్ వచ్చాడు ఇలా డైరెక్టర్లను కూడా తను ఎంతో ప్రోత్సహిస్తుంటాడు అలాగే నేను వరుడు సమయంలో కూడా చాలా మందిని అనుకుని అల్లు అర్జున్ నేను ఆర్య అయితే చాలా బాగుంటాడు కానీ చేస్తాడా లేదా అన్న అనుమానంతో వెళ్ళి క్యారెక్టర్ చెప్పగానే క్యారెక్టర్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి తను చాలా గొప్పగా చేసి ఈ రోజున అందరూ కూడా ఆ సినిమాలో ఆర్య అని ప్రత్యేకంగా చెప్తుంటారు బన్నీ కూడా ఆర్య పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి ప్రత్యేకంగా వరుడులో తను చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ చూసే తనకు ఎప్పటికైనా ఒక నెగిటివ్ రోల్ చేయాలనే ఆలోచన కూడా వచ్చింది ఆ ఆలోచన కార్యరూపమే రుద్రమదేవిలో తను గోన గానారెడ్డి చేయడానికి కూడా ఒక రకంగా లీడ్ అయింది సో అలా ఆర్య ఈ రోజున గజేంద్రుడి సినిమా నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది తన బాడీ బిల్డ్ చూస్తున్నా సినిమాని ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామా ఏప్రిల్ పద్నాలుగున మన ముందుకు రాబోతుంది నేను కూడా ప్రేక్షకులు అందరితో పాటు చాలా ఫ్యూరియస్ గేదులు చూస్తున్నాను ఒకసారి అందరికీ టీం మొత్తానికి నా ఆల్ ద బెస్ట్ తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ముప్పై ఏళ్ళు ఎనభై తొమ్మిది సినిమాలు అనేది ఈ రోజుల్లో ఒక ప్రొడ్యూసర్ నార్మల్ జర్నీ కాదు అది అండ్ స్టిల్ మేకింగ్ సచ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఎంటైనింగ్ పీపుల్ వాళ్ళకు కూడా యువర్ హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రొడ్యూసింగ్ సచ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ స్టిల్ లాంగ్ వే టు గో తర్వాత యువన్ సార్ యూర్ ఆల్రెడీ మీ బృందావనం కాలనీ కానీ పయ్య ఆవార కానీ అండ్ ఆడవాళ్ళు మాట్లాడదాం ఆల్ దిస్ వి జస్ట్ కీప్ లిజనింగ్ టు దెమ్ ఈవెంట్ ఇల్ నావ్ సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ గజేంద్రుడు ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నా అంటే దాని రీజన్ జామి ఆర్య బ్రదర్ యువర్ స్మైల్ యువర్ లావ్ ఎప్పుడు అంటే ఒక హీరో ఒక నార్మల్గా స్టార్ట్ అయ్యి ఒక స్టార్టమ్ ఇవన్నీ చూడడం వేరు బట్ స్టిల్ రిమైనింగ్ జస్ట్ అ నార్మల్ పర్సన్ అండ్ హీస్ సో ఇన్ఫెక్షియస్ అస్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎందుకంటే ద వే హీస్ ఎనర్జీ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పీపుల్ అండ్ హీ ఆల్వేస్ మేక్స్ పీపుల్ లాఫ్ అండ్ హీ హీ జస్ట్ కీప్స్ ఎవ్రీబడి హై ఇన్ స్పిరిట్స్ గ్లాడ్ హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్ ఇన్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ గజేంద్రుడు కెథరీన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అగైన్ ఆఫ్టర్ మెడ్రాస్ గెటింగ్ టు సీ యూ ఇన్ అ గుడ్ రోల్ సో ఈ సినిమాకు పనిచేసిన డైరెక్టర్ రాఘవ్ గారు అండ్ ఆల్ ద టెక్నికల్ క్రూ ఎందుకంటే సినిమా చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఎంత కష్టపడ్డారు అనేది అందరూ సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు హూ వీడియో సాంగ్ లాంచ్ ఓ ఎక్స్పెక్టేషన్ అందరికీ ఎందుకంటే హిస్టరీ అలాంటిది ఎన్ని రకాలైనటువంటి సినిమా వరుసగా ఒక మ్యూజికల్ గాను హిట్స్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ గాను హిట్స్ ఏ ఆల్ ద యాంగిల్స్ ఏదైనా సరే ప్రేక్షకుడు థియేటర్కి వచ్చాడంటే ఫుల్గా సాటిస్ఫై అయ్యి వెళ్లే రేంజ్లో ఉండేటటువంటి సినిమాలు ఎన్నో చేశారు వాళ్ళు అందుకని ఆ బ్రాండ్ మీద అంత ఫీల్ ఉంటుంది ఆడియన్స్కి అందరికీ కూడా అది ఏ రోజైనా సరే ఒకసారి అలాంటి బ్రాండ్ ని పడితే చాలు ఫర్ ఎవర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ మనీ పైగా ఈ రోజుల్లో ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అదిగో గాజీ చూసావు అవతలేపు రాణా ఏం ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం ఒక న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం వచ్చింది అని అంటే చాలు జనం ఎగబడి చూస్తున్నారు అంతే దట్ ఈస్ ది కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ గోయింగ్ ఆన్ నో ఇన్ ద మార్కెట్ 
సో అటువంటి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఇవాళ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసాం స్క్రీన్ మీద కంప్లీట్ అడవిలో తీసినటువంటి సినిమా సిటీలో తీయడం తేలికే ఇళ్లలో తీయడం తేలికే బట్ అడవిలో తీయడం అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ బట్ ఆర్యన్ లాంటి ఒక మంచి హీరో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి మన ముందుకి ఈ సినిమాను తీసుకురావడానికే ఆయన ఎంత శ్రమ పడ్డాడో మన థియేటర్లో రేపు చూస్తే తెలుస్తుంది ఇవాళ ఇప్పుడు చూసిన ఈ సాంగ్ ఏ శాంపిల్ అది పైగా సిక్స్ ప్యాక్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే పాప పొద్దుట ఒక మూడు గంటలు సాయంత్రం ఒక మూడు గంటలు నాలికని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి బాడీని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి పైగా ఈ ఏజ్లో ఇప్పుడే సాధ్యపడుతుందే బట్ దే డూ వండర్ఫుల్ జాబ్స్ ఇవాళ మన హీరోస్ మనకి మామూలుగా లేరు ఏది చూస్తున్నాం కదా బహుబలి ఆ టేప్ నుంచి చూస్తా ఉంటే రాణ కుమ్మేస్తాడు పట్టుకుని ఒక పక్క నుంచి ఇలా అసలు ఏంటి మన మన హీరోస్ ఒక రేంజ్ దాటి ఎంత కష్టపడుతున్నారు సీ దట్ వన్ దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్ ఇవాళ బ్యానర్స్కి సినిమాలకి హీరోస్కి హీరోయిన్స్కి క్యాథరీన్ లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అలాగే మ్యూజిక్కి ఐ సా దట్ యువన్ శంకర్ రాజాస్ మ్యూజిక్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్ సో ఇలా నాట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బోనస్ ఇంతకుముందు ఒకటి ఏదో ఒకటి బాగుంటే సరిపోయేది పాటలు బాగున్నాయి ఓకే లేదా ఏదో కథ బాగుంది ఓకే హీరో బాగున్నాడు ఓకే నాట్ టుడే ఇట్ టుడే ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ ఎవ్రీ మ్యూజిక్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఎవ్రీ సేన్ మస్ట్ బి వెరీ గుడ్ దెన్ ఓన్లీ దే గివ్ మనీ నాట్ జస్ట్ ఎ మనీ ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ పోరింగ్ మనీ అంతే దట్స్ ద టుడేస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది మొదట ఆర్పి చౌదరి గారు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో మూవీ మొగల్ రామానాయుడు గారు కలుసుకోగానే సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం మన కళ్ళ ముందు ఉంటుంది అలాగే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ తోటే దరిదాపుగా పేర్లల్గా మూడు దశాబ్దాలుగా దక్షిణ భారతదేశంలో సూపర్ హిట్ ఫిలిమ్స్ తీస్తూ సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ తీస్తూ ఆ బ్యానర్ వాల్యూని ప్రొడ్యూసర్గా తన స్థాయిని పెంచుకుంటూ ఎక్కడ కొత్త టాలెంట్ ఉన్నా ఆ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే తపనతోటి మంచి సినిమాలు అందిస్తున్న ఆర్బి చౌదరి గారిని చూస్తే నాకు రామానాయుడు గారు ఇప్పుడు గుర్తుకొస్తున్నారు ఆయన మనతోటే ఉన్నారు తెలుగు పరిశ్రమని విడిచి ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదు ప్రత్యక్షంగా మనకు కనపడటం కోసం ఆయన తరఫున ఆయన రిప్రజెంటేషన్ రానా రామానాయుడు ఈ ఫంక్షన్కి రావడం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది నాకు ముఖ్యంగా ఈ గజేంద్రుడు టైటిల్ చూడగానే కూడా నాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఒక స్ఫూర్తి కృష్ణారెడ్డి గారు మొదట డైరెక్షన్ చేసిన సినిమా రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు ఆ సినిమాని సీరియట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన మా పారస్ జైన్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు పారస్ జైన్ గారు పార్ట్నర్గా ఉన్నటువంటి సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్లో గజేంద్రుడు టైటిల్తో ఇంత మంచి సినిమా రావడం మాకు ఇష్టమైనటువంటి ఆర్పి చౌదరి గారు నిర్మాతగా ఈ సినిమాను నిర్మించడం ఈ సినిమా వీడియోలో చూసాం పూర్తిగా మనల్ని ఒక అడవిలోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఒక కొత్త వాతావరణానికి తీసుకెళ్లారు చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంది చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది సో ఈ టీంకి అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ముఖ్యంగా ఆర్య క్యాథరిన్ చూడచక్కగా చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేశారు మీక్ చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలి బాహుబలికి రెండు వారాల ముందుగా వస్తుంది బాహుబలి వచ్చే వరకు కూడా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేసేటటువంటి అన్ని కమర్షియల్ అంశాలు ఈ సినిమా మూవీ మొగల్ రామానాయుడు గారి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటేనే అతను ప్రొడ్యూసర్గా సక్సెస్ అవ్వగలడు కాకపోతే చౌదరి గారికి రామానాయుడు గారికి తేడా ఏంటంటే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కాల్ షీట్ అయితే ఆరున్నరకి రామానాయుడు గారు లొకేషన్లో ఉంటారు చౌదరి గారు ఆఫీస్ వదలకుండానే సినిమాలు తీస్తారు ఆయన ఎప్పుడు లొకేషన్కి వెళ్ళరు ఆఫీస్కి వెళ్ళకుండానే సినిమాలు తీస్తారు ఆయనకు అలాంటి టీములు దొరకటం ఆయన అదృష్టం ఇక ఆర్య అంటే ఒక వైడూర్యాన్ని ఒక మంచి దర్శకుడు చేతిలో పెడితే అది అన్ని ఒంపులు తిరుగుద్ది అనే దానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఆర్య ఎందుకంటే నేను బాలాతో ఆల్రెడీ సేతు సినిమా తర్వాత ప్రాక్టికల్గా ఇతను పాపం కసరత్తులు చేయించుకునేవాళ్ళు అక్కడ అతను కష్టం చూస్తే అనిపించింది ఎంత తాపత్రయపడుతున్నాడా అతనని అలాగే అసలు ఈ సాంగ్ చూసిన తర్వాత క్యాథరిన్ అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా అసలు ఒక విలేజ్ ట్రైబల్ ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చారు డైరెక్టర్ రాఘవ్ గారు ఏది ఏమైనా ఈ సినిమా గ్యారంటీగా హిట్ అవ్వద్ది ఆ ఫీల్ ఫస్ట్ ఒక డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అనే ఫీల్ కనిపిస్తుంది వీటన్నిటినీ మించి మా చౌదరి గారు హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ తొందరగా పూర్తి చేసి సినిమా ఎలా తీయాలి 
ఎలా ఉండాలి అనేది చాలా వరకు నేర్చుకున్నాను రాణాకు ఒక విషయం ఒకే ఒక విషయం చెప్తాను దేవత అనే సినిమా నాయుడు గారు ఆ రోజుల్లో తీస్తే తిరుపతి ఆ రోజుల్లో నేను తొంభై వేలు హైర్ వేశాను రిలీజ్కి నాలుగు రోజుల ముందు రెండో వారం థర్టీ ఫార్టీ పోస్టర్లు ఆ రోజుల్లో మూడు వందలు మా థియేటర్లో ఉన్నాయి రిలీజ్కి ముందే అంటే రిలీజ్ కాకముందే వన్ వీక్ బిఫోర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ రెండో వారం పోస్టర్లు పంపించింది నా ఫార్టీ ఇయర్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ టైం నాయుడు గారు ఎందుకంటే మీకు దేవత టైంలో దాని తర్వాత చౌదరి గారి దగ్గర ఎలా ఉండాలి సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా నేర్చుకున్నాను దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ బ్యానర్లో వంద సినిమాలు దాటిస్తాము మేమందరం చౌదరి గారితో కూడా ఉండి ఆ బాధ్యత ఇప్పటి వరకు ఆయన ఎలా మమ్మల్ని చేశాడో ఒక స్థాయి దీంట్లో సినిమా ఇండస్ట్రీలో దాన్ని కంటిన్యూ చేసే బాధ్యత మేము ఖచ్చితంగా తీసుకొని ఖచ్చితంగా ఈ గజేంద్రుడు ఒక సెన్సేషన్లో హిట్ అయ్యి తొందరలోనే ఈ బ్యానర్లో కంటిన్యూగా కూడా ఇంకా సినిమాలు కంటిన్యూగా ఉంటాయని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ఇక్కడ వచ్చిన అతిథులందరికీ ప్రముఖులందరికీ మీడియా మిత్రులందరికీ మా దాచరు భారత్ జైను అపార గారికి అందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ఆ పేర్లోనే ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది చౌదరి గారు ఆయన సెన్సేషన్ కోసం సినిమాలు తీయరు ఆయన తీసిన సినిమాలు సెన్సేషన్ అవుతాయి సో చిన్న సినిమాగా మంచి కథగా సెలెక్ట్ చేసుకుని మంచి టీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎంతో మంది న్యూ కమర్స్ ని కొత్త దర్శకుల్ని ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసినటువంటి గొప్ప నిర్మాత ఆయన మోర్ దాన్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతూ మోర్ దాన్ ఎయిటీ ఫిలిమ్స్ ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఇప్పటి వరకు అలాగే ఒక ఇండస్ట్రీ కాకుండా సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నిట్లోనూ సినిమాలు తీస్తూ ఇప్పటికీ స్టిల్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అలాంటి అది కోయిన్స్టెంట్స్ అనేవండి డిస్ట్రీ అనేవండి నేను ఫస్ట్ తెలుగులో ఇంట్రడక్షన్ను సూపర్ గుడ్ బ్యానర్స్ సూర్యవంశం కానివ్వండి శుభాకాంక్షలు కానివ్వండి సుస్వాగతం కానివ్వండి ఇలాంటి ఎన్నో మంచి సినిమాల్ని ఆ బ్యానర్ ద్వారా నేను చేయడం తెలుగు సినిమాకి సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ఆ సినిమాల ద్వారా పరిచయం అవడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఇప్పటికీ నిన్ననే శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఈటీవీలో సూర్యవంశం సినిమా వేశారు ఫ్యామిలీతో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా సరే ఆ ఎమోషన్ను ఎంత కనెక్ట్ అయింది ఎలాంటి ఒక మంచి సినిమాకి పనిచేసే అవకాశం నాకు దొరికింది అని తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ నాకు గర్వంగా అనిపించింది సో ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా మనం చేసిన పని పదేళ్ల తర్వాత ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత మనం టీవీలో చూసుకుని సంతృప్తికరంగా ఉన్నప్పుడే ఏ టెక్నీషియన్కైనా ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో అట్లాంటి మంచి సినిమాలు సూపర్ గుడ్ బ్యానర్లో చేసే అవకాశం ఎలా బీయింగ్ చేస్తారు డీ